Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que están evaluando la afirmación de Hamas de que el rehén israelí más joven, de tan solo 10 meses, su madre y su hermano ya no estarían vivos. Con esto vamos a abrir en vivo la segunda hora de CNN de Redacción. Hay que decir que este miércoles el brazo armado de Hamas indicó, sin otorgar pruebas, que los tres habían fallecido en bombardeos israelíes. Esto sucede cuando... Esta jornada marca el sexto día de la tregua y se prevé que 10 secuestrados sean liberados. Israel dijo que 161 rehenes permanecen todavía cautivos en Gaza. Vamos a volver a saludar a nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, desde Jerusalén, con más detalles de lo que viene sucediendo. José. Hola Nacho, realmente estremecedor este comunicado emitido por el, el movimiento terrorista Hamas, según el cual eh, Kfir Vivas, de nueve años, cuando fue secuestrado por terroristas eh, el 7 de octubre, ahora tendría 10 meses. Eh, también su hermano Ariel, de cuatro años, años, niños pequeñitos, pelirrojos los dos, y su madre Shiri Silverman de eh, 30 y algo años, eh, los tres habrían fallecido, habrían muerto. Aseguran en Hamas que como consecuencia de un bombardeo israelí. En Israel eh, dicen que esto es guerra psicológica, desconocen si realmente estas tres personas se encuentran o no con vida. Lo que sí dicen es que responsabilizan al movimiento jamás de lo que les puede haber ocurrido y eh, también destacan que el 7 de octubre, cuando fueron secuestrados a Gaza, eh, la madre Shiri, que es de origen argentino y peruano, estaba abrazando a sus dos eh, pequeñitos en el vehículo donde eran trasladados al interior de Gaza. Se desconoce, eso sí, qué es lo que pasa con el padre de los dos niños, con eh, Yardén. Y eh, todo esto en una situación en la cual eh, hay que destacar que ya en el pasado hubo un caso de alguien que los eh, miembros de Hamas aseguraron murió en un bombardeo, pero posteriormente, según las verificaciones que hicieron los israelíes, ellos afirman que esta soldado tan solo fue levemente herida en un bombardeo, fue trasladada al hospital de Shifa, donde la habrían eh, asesinado. Entonces, ahora es muy difícil saber exactamente qué habría pasado. Es muy difícil saber siquiera si están o no con vida, ya que también hubo otro caso donde se informó por parte de los grupos terroristas de la muerte, pero esta mujer... Eh, adulta se encuentra de regreso en casa ahora en el marco de todas las liberaciones actuales. Entonces todas estas informaciones son muy difíciles de poder verificar. Todo esto cuando vemos que durante la jornada de hoy ya dos eh, ciudadanas de doble ciudadanía rusa israelí fueron liberadas hace poco de Gaza y se encuentran ya en el territorio israelí. Y eh, esto cuando todavía se desconoce cuándo serán liberados o en qué momento serán entregados a los israelíes otros 10 rehenes en el marco del sexto intercambio entre Israel y Hamas que se está llevando a cabo y esto cuando también se están liberando hoy dentro de poco en el momento que lleguen estos 10 rehenes al interior de Israel se liberará otro grupo de 30 prisioneros palestinos de cárceles israelíes. Es de señalar que la liberación en Gaza se hace en medio de la presencia de un gran número de personas, algo que se considera puede ser peligroso. Ya vimos 
Cuando estas personas fueron trasladadas a Gaza, esos desfiles grotescos de alegría, donde los rehenes eran, eh, les escupían, les golpeaban en situaciones realmente terribles. Entonces, hoy, al menos con la mediación de la Cruz Roja Internacional, se está consiguiendo el sacar a estos rehenes de Gaza. Lo que sí es que los testimonios de, sobre todo los más pequeños, siguen siendo espeluznantes. Se habla de torturas psicológicas, de traumas terribles que han sufrido los más pequeñitos, niños a veces de tres años o cuatro años, en situaciones en las cuales se habla de rehenes que han sido golpeados, niños también que han bajado considerablemente de peso en situaciones en las cuales no podían ni siquiera levantar la voz. Dicen en los hospitales que los escuchan a estos niñitos susurrar y poco a poco cada vez hablan un poco más alto. Pero una realidad espeluznante la que ahora se está testimoniando que habría ocurrido durante estos más de 50 días de cautiverio. Nacho. Uh -huh. Eh, José Levi, por supuesto, contándonos eh, muy detalladamente lo, lo que está pasando con, con esta situación tan espeluznante. Prometemos más detalles cuando los haya. Eh, pero te quiero preguntar a José también, porque está siguiendo este tema de cerca, ¿por qué jamás liberó ciudadanos rusos? Bueno, sí, ya son hoy las dos mujeres que ya fueron liberadas y se encuentran dentro de Israel, tienen doble nacionalidad, rusa, israelí. Hace unos días también otro ciudadano ruso, israelí, fue liberado. Pero estos, estas liberaciones no están en el marco de las 10 liberaciones diarias que jamás está obligado a hacer con los israelíes, sino que se trata aquí, dicen en jamás, de un gesto especial a Rusia, a Vladimir Putin, y por eso llevan a cabo estas liberaciones. Es de señalar que ayer fueron liberadas cuatro mujeres de doble nacionalidad, Argentina, Israelí, antes de ayer seis mujeres de doble nacionalidad, Argentina, Israelí, pero estas no fueron eh, liberadas en ningún gesto, para nada, a Argentina, sino que estaban dentro de la cuota estipulada en los acuerdos con Israel. Nacho. Uh -huh. Bien, eh, una más, y si me permitís, un tema que venimos también desarrollando juntos, José, tiene que ver con qué se sabe sobre la petición particular de Estados Unidos a Israel, por supuesto, de tener toda la mayor precisión posible en sus ataques para poder impedir víctimas civiles. Sí, bueno, vemos que está ahora esta tregua, pero lo que dicen los israelíes es que están dispuestos a prolongar esta tregua que finaliza hoy eh, si jamás sigue con la posibilidad de liberar cada día a 10 rehenes, esto hasta que ya no exista esa posibilidad y entonces dicen en Israel que reanudarán con fuerza su ofensiva para eliminar al movimiento jamás, dice el primer ministro Benjamin Netanyahu, para impedir que estos terroristas puedan realizar eh, masacres como las del 7 de octubre pasado. Entonces, ahora el ejército israelí se encuentra en el norte de Gaza. Podría comenzar cuando termine esta tregua, dependiendo, como digo, del número de rehenes que sean liberados, eh, entonces se reanudará y entonces aquí el ejército israelí podría comenzar también ofensiva terrestre en el sur de Gaza. Entonces en Estados Unidos llaman a Israel a usar también la experiencia que tienen ellos en lugares como Fallujah o Mosul en el interior de Irak, donde había realidades similares eh, para adoptar tácticas que 
intenten impedir en la medida de lo posible víctimas civiles. Entonces, este ahora es un tema central para Estados Unidos, que es un país que, por un lado, apoya la necesidad de Israel de eliminar al movimiento jamás, pero por otro querría que su experiencia de combate pueda ser usada por los israelíes para minimizar el número de víctimas inocentes. Nacho. Eh, una más, eh, la, la última, que por supuesto envuelve a todo lo que venimos contando, José, la tregua desde ya y este intercambio de rehenes. Eh, ¿Es posible o no que se extienda esa tregua? Bueno, vemos que existen eh, esfuerzos ahora considerables de, sobre todo, el país mediador, que estos días se está consiguiendo realmente ser el país artífice de todas estas liberaciones, artífices de la ayuda humanitaria, de cientos de camiones que están llegando al interior de Gaza. Hablamos de Qatar. Eh, también Egipto está ayudando a Estados Unidos, pero lo que dicen los mediadores cataríes es que ellos esperan hoy poder anunciar que la tregua que tiene por ahora que finalizar hoy se va a extender al menos dos días más. Entonces esto crea bastante esperanza de que eso pueda transformarse en realidad, una esperanza que también fue expresada por el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien está previsto que en los próximos días llegue a Israel. Escuchemos a Blinken. Nos concentramos en hacer lo que podamos para extender la pausa, para que podamos seguir sacando más rehenes y entrando más asistencia humanitaria. Discutiremos con Israel cómo puede lograr su objetivo de garantizar que los ataques terroristas del 7 de octubre nunca vuelvan a suceder, mientras se mantiene una cantidad cada vez mayor de asistencia humanitaria y se minimizan los sufrimientos y las bajas entre los civiles palestinos. Jimmy Pacheco was never supposed to be a part of this conflict, but he walked out of Shamir Hospital, swept up in a war that wasn't his. I really didn't think that they will keep me alive, knowing that they already had killed my employer. Pacheco is from the Philippines, one of tens of thousands of foreign workers who often come as caretakers or farmhands. In kibbutz near Oz, near the Gaza border, he cared for the elderly Amitai Benzvi. The kibbutz was destroyed on October 7th, and Benzvi was murdered. Mati is his brother. Last minute when they, the terrorists went to the house, my brother was thinking, oh, you know, Uh, to save Jimmy because he's, he knew that he cannot run. Jimmy said, no, I'll, I'll stay with you because that's what, what I'm doing, you know, that I'm supposed to do. Mati Benzvi says Jimmy Pacheco had become a part of the family. The whole world knows about Jimmy, you know, and that's due to my brother's sons because he was so dear to my brother, you know. The Philippines embassy in Israel released this video of Pacheco It is one of the first times we've heard directly from a freed hostage. Regarding losing weight, it is normal that I would be like this because the food they gave was not enough. Pacheco was about to finish his five-year contract in Israel when he was taken hostage. For the Filipino community in Israel, 30,000 strong, the attack of October 7th was deeply personal. Four of their own were killed in the attack. In a surprise move, Hamas has released 17 Thai citizens during the first days of the truce, as well as Jimmy Pacheco. The Philippines ambassador to Israel says four Filipinos were murdered on October 7th and two taken hostage. Most of the Filipino workers uh, chose to stay and uh, they believe that, uh, uh, you know, they've been here for years already, that Israel will, will uh, be able to weather the storm. The sons of the man for whom Pacheco cared met him at the hospital upon his release, a sign of the bond they shared. Soon after Jimmy Pacheco was released, he spoke with his wife, who celebrated the chance to see him again. When I was in Gaza City, I had already lost my faith that I would stay alive and didn't think I would be able to come back to my family. I gathered strength from our Lord and from my kids. In my mind, I knew I could surpass this. Jimmy credits his survival to his faith. He'll head home in a few weeks to his own family in the Philippines, a reunion that'll come just in time for Christmas. Orrin Lieberman, CNN in Tel Aviv.
Well, there's hope in Israel as more hostages are expected to be released as part of an extended truce. But the horrors of October 7th are still being uncovered. Israeli police, along with a civil commission, are compiling forensic evidence, video and witness testimony to document cases of rape and sexual violence against women by Hamas. CNN spoke with witnesses to those harrowing events and a warning that the following testimonies are graphic and contain disturbing accounts of sexual violence. First, take a listen to an Israeli paramedic whose unit responded to one massacre site on October 7th at Kibbutz Beri. He did not want to be identified. The doors uh, I open, it's a bedroom. I see two girls, two teenagers, uh, I guess 13 or 14 years old. One is lying on the floor, one is lying on a bed. One on the floor, she's lying on her stomach. Her pants are pulled down towards her knees. And there's a, a bullet wound on her, the backside of her neck near her head. And there's a puddle of blood around her, her head. And there's remains of, uh, of semen on the lower part of her back. Thousands of statements and video clips have been collected, but investigators do not have firsthand testimony, and it's not clear if any victims survived. However, Israeli police say dead bodies brought for identification show trauma consistent with rape and assault. One morgue worker discovered, described what she discovered. The underwear was often bloody. They just, some of them had underwear on that was very bloody. And it, that was very difficult to see also. We also saw most of the people, the women were, were shot at least once in the body, but then they were shot in the head and they were shot in the head many times. And it often seemed to be gratuitous cruelty, abject cruelty, because it was seemed to have been done just to mutilate them. The women we saw were not just killed, they were cruelly, cruelly mutilated in many parts of their bodies. Some say those harrowing stories have been ignored by international communities, including Ruth Halpern Kadari, Israeli legal scholar who feels completely betrayed by women's rights organizations. She joins me now. As you might expect, our conversation may include graphic and disturbing accounts of sexual violence. Ruth, thank you so much for joining us. This is a very difficult but very important conversation to have. Um, as just a, a citizen and a journalist, listening to what we just played it is quite damning. But as an expert yourself who has been in this field for many years, can you explain to us how sexual violence was used as a weapon of war by Hamas on October 7th against Israeli women? First of all, thank you, Biana, for having me on this show. It's really very important that international media and international communities start paying more attention to this, as sexual violence and rape was indeed used as a weapon of war by Hamas towards Israeli society, and particularly towards targeting Israeli women and children and girls. It, it's, it has always been historically the fact part of war that women's bodies had been weaponized and were used in order to instigate the most horrific horror and terror within society at large and not just against the individual women who were victimized. It's like it's as if the body of women represents the body of the nation. And when victimizing and violating the body of the women, it is supposed to instill the greatest fear and the greatest humiliation for the nation as a whole. And, and this was premeditated and, and intentionally targeted by Hamas. We, in, in, in addition to these evidence that you just uh, screened and mentioning the uh, ongoing investigation, there already are statements issued by Hamas terrorists who are being interrogated in Israel. And they clearly say, they, they tell about the instructions and the permission that they were given by religious leader to perform these atrocities. 